సంతులు వారు జన్మించినప్పుడు కొన్ని అసాధారణమైనటువంటి విషయాలు జరిగాయి యేసు ప్రభువులు వారు మానవునిగా ఈ యొక్క భూమి మీద నివసించినటువంటి కాలంలో స్వయంగా ఆయనే నేను ఎవరినో అని తెలియజేసినటువంటి ఏడు విషయాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడ్డాయి సో యేసు ప్రభుల వారు ఎవరో తనను గురించి తాను ఈ లోకానికి ఎవరిగా పరిచయం చేసుకున్నారు చెప్పుకున్నారు అన్నటువంటి ఏడు విషయాలను మనకు ధ్యానిస్తూ ఆయన జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి అసాధారణమైనటువంటి విషయములను గురించి కూడా మనము ధ్యానించగలిగితే ఏసు ఎవరో మనము స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఏసు ఎవరో మనం గ్రహించగలిగితే అప్పుడు మనము ఆయనను ఆరాధించగలుగుతాం క్రిస్మస్ అనగా దేవుణ్ణి ఆరాధించుట ఏసునందు విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా ఏసును ఆరాధించాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు ఎలా ఆరాధించాలి అంటే యోహాను స్వాత్మ నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో లక్షణంలో యేసు ప్రభులు వారు అంటూ ఉన్నారు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనో సత్యముతోనో ఆరాధించవలను ఆ విధముగా ఆరాధన చేయాలని తండ్రి కోరుకుంటూ ఉన్నారని యేసు ప్రభులు వారు తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఏసు ఎవరో మనము అర్థం చేసుకోగలిగితే ఏసు ఎవరని ఆయన చెప్పుకున్నారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే క్రీస్తును మనము దేవుడు కోరుతున్నట్లుగా ఆరాధించగలుగుతాం మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఏసు ఎవరు అని ఆయన చెప్పుకున్నారంటే యోహట సువార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలలో ఏసు ప్రభువులు వారు ఈ విధముగా చూపున్నారు జీవాహారమును నేనే నా యొక్కకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రమును ఆకలి కొనడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎప్పుడును తప్పి కొనడు నేనే జీవాహారమున యేసు ప్రభువులు వారు చెబుతూ ఉన్నా యేసు ప్రభువుల వారు జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక అసాధారణమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే యేసు ప్రభువుల వారు జన్మించినటువంటి ఒక చిన్న గ్రామము పేరు పెత్వహేము ఆయన ఒక రాజుగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఆయన దేవాది దేవుడై ఉన్నాడు తండ్రి కుడి పాశ్రమున కూర్చున్నటువంటి దేవుడు అది విడిచిపెట్టకూడనటువంటి బాధ్యమైనప్పటికీ ఆయన విడిచిపెట్టి వచ్చా అంత ఉన్నతమైనటువంటి హోదాలో యేసు ప్రభులు వారి భూమిని వచ్చా ఆయన ఆయన ఎక్కడ జన్మించాడు అని మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఒక చిన్న గ్రామంలో బెత్తహీములో ఆయన జన్మించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు యేసు ప్రభులు వారు ఆ చిన్న గ్రామం అయినటువంటి బెత్తహేములు ఎదుర్కొన్నారు అని మనం చూసినట్లయితే బెత్తహేము అనగా హౌస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అని అర్థం సో ఇక్కడ మనం ఏమి నేర్చుకోవాలంటే ఆ యొక్క బెత్తహేమ్ అన్నటువంటిది చాలా అల్పమైనటువంటి గ్రామం అయితే యేసు ప్రభులు వారు పుట్టుకతో అది ఇక ఎంత మాత్రము కూడా అల్పమైనటువంటి గ్రామముగా పిలువబడదని కూడా ప్రవక్తలు బెత్తహేమును గురించి ప్రవచించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే ఆయన బెత్తహేమును ఎదుర్కోవడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే బికాస్ బెత్తహేమ్ ఈస్ ఏ హౌస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఆయన అయాం ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పాడు నేనే జీవాహారం అన్నాడు ఆయన ఎక్కడ జన్మించాడు అంటే బెత్తహేమ్లో అనగా బ్రెడ్ ఆఫ్ హౌస్ లో ఆయన జన్మించాడు క్రిస్మస్ అంటే ఇంట్లో ఏదో చక్కగా వంటలు చేసుకుని మనం తినడమే కా తినడం మంచిదే అయితే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆహారం మనం తీసుకున్నామా లేదా ఆయన జీవాహారం కనుక ఆయన ఆ పెద్దహేములో సో మన జీవితాలు పరిశీలన చేసుకోవాలి జీవాహారముగా మన కొరకు ఆ పెద్దహేములో చదివించాడు ఆ జీవాహారం మనం ఇస్తూ ఉన్నామా లేదా ఒకవేళ నీకు అనారో 
ఆరోగ్యం వస్తే నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే నీవు ఏ ఆహారం తీసుకున్నావు ఏం తిన్నావు అని మొదటి అడుగుతా నీ అలవాట్లు ఏంటి సరే వారు అవి తెలుసుకున్న తర్వాత నీ యొక్క వ్యాధికి వారు మాత్రలు ఇచ్చారే అనుకోండి దాని తర్వాత కూడా వారు నీకు ఇలా తినాలి అలా తినాలి ఇవి తినాలి ఇవి తినకూడదు అనేటువంటి సూచనలు ఇస్తాయి కాబట్టి నీ యొక్క శరీరం అన్నటువంటిది నీవు తీసుకునేటువంటి ఆహారం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అదే విధంగా ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా నీవు ఎన్ని సమస్యలు కలిగి ఉన్నా ప్రతి సమస్య కూడా పరిష్కారం ఏంటంటే జీవాహారమైనటువంటి వాక్యమే అలలూయ కాబట్టి నీ జీవితంలో సమస్య ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో అనారోగ్యం ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో కష్టాలు ఉండొచ్చు అయితే నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్థితికి కూడా పరిష్కారం ఏంటంటే ఈ జీవాహారమే దీన్ని నీవు సమృద్ధిగా భుజించగలిగితే అక్కడ యేసు ప్రభుల వారు అంటున్నారు నా యొక్కకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రము కూడా ఆకలి కొనడు నా యొక్క విశ్వాసం వచ్చువాడు ఎన్నడూ తప్పి కొనడు ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ఆకలిని గురించి తప్పితల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పాపకు ఆకర్షణల చేత విశ్వాసి ఎప్పుడు కూడా ఆకలి కొంటూ ఉంటాడు తప్పి కొంటూ ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి తప్పు చేయడానికి పాపం చేయడానికి దేవునికి విరోధమైనటువంటి తీర్మానం చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆకర్షణలు అతనిలో ఆకలిని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి అతనిలో తప్పి కనుగొట్టిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయములను బట్టి ఆయన ఆకలి కొనినప్పుడు తప్పి కొనినప్పుడు ఆయన ఆ పాపం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి విరోధముగా నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ జీవాహారము నీవు భుజించగలిగితే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఏ ఆకర్షణ కూడా నీకు ఆకలిని కలిగించదు అలలూయ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఏ పాప భోగము కూడా నీలో తప్పికను కలిగించదు ఎందుకంటే ఈ జీవాహారమునకున్నటువంటి ప్రత్యేకత అదే ఇంకా మనం ఈ జీవితంలో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు ఆకర్షించబడదు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాప బోధములకు నీవు లొంగిపోతూ పాపం చేస్తూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉన్నావు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే నీకు అవసరమైనంత ఈ జీవాహారము నీవు భుజించడం లేదు కాబట్టి బెత్లహేంలో జన్మించినటువంటి ఆ యేసును నీవు ప్రతిరోజు పూజించాలి అందుకే వ్యవహారం రాస్తూ అది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని ఎత్తు నుండి ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండేను అనే వచ్చినంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఎందుకంటే మనము ఆయనను భుజించున్నట్లుగా యేసు ప్రభువుల వారు ఈ లోకంలో మనిషిగా జన్మించారు ఆయన మరణ పునరుద్ధానముల తరువాత ఆయన ఈ వాక్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం భుజించే వారిగా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కూడా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆహారం వలన మనకు ప్రమాదం ఉంది అయితే ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ జీవాహారంలో ఎంత భుజించినా నీకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు అలలూయ ఎందుకంటే ఈ జీవాహారములకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే నీవు ఎంత తిన్నా అంతగా ఇది అరిగిపోతుంది దీనివల్ల ఎలాంటి అనారోగ్యమైనటువంటి సమస్యలు కూడా నీకు తలెత్తవు కాబట్టి క్రిస్మస్ సందర్భంగా మనము మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకోవాలి అసలు ఎంత జీవాహారం మనం రోజు తింటూ ఉన్నాం ఒక వారంలో మనం నూతన సమస్యలలోనికి వెళ్తాం సో దేవుని ఒక ఒప్పందం చేయాలి ఇప్పటి నుంచి ఆత్మీయ జీవితంలో నేను చాలినంత ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం పుట్టిస్తాను నా జీవితంలో ఎందుకా ఫెయిల్ ఎందుకా కష్టం ఎందుకా నష్టం ఎందుకా అనారోగ్యం అని నీవు పరిశీలన చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా నీ జీవితంలో వాటన్నిటికీ కూడా మూల కారణం ఏమై ఉంటుందంటే ఈ దేవుని వాక్యమును ఎరుగకపోవటం వలన సరే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభుల వారు ఎవరు అని తనను గురించి తను చెప్పుకున్నారంటే యోహన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఏసు మరలా నేను లోకములకు వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటుందని వారితో చెప్పాను రెండవదిగా యేసు ప్రభుల వారు ఎవరు తాను 
అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారంటే నేను లోకమునకు వెలుదై ఉన్నా యశు ప్రభు జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి మరొక అసాధారణమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే యేసు ప్రభు వారు జన్మించినప్పుడు తూర్పు దిక్కుల ఒక నక్షత్రం పుట్టింది దానిని చూసే జ్ఞానులు యేసు పుట్టారని యేసు ప్రభుని ఆరాధించడానికి వచ్చారు క్రిస్మస్ జరుపుకుంటూ ఉన్నాం కొత్త బట్టలు వేసుకుంటూ ఉన్నాం వంటలు వేసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఆత్మీయ జీవితం వెలుగులో ముందుకు వెళుతూ ఉందా లేకపోతే చీకటిలో నిలిచిపోయిందా ఎందుకంటే యేసు ప్రభులు వారంటూ ఉన్నారు నేను లోకములకు వెలుగు నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటాడు ఆత్మీయ జీవితంలో వెలుగు ఉందా ఆత్మీయ ప్రయాణంలో నువ్వు ఎంతవరకు వెళ్ళావో నీకు కనిపిస్తూ ఉందా లేకపోతే వెనక్కి తిరిగి చూచుకుంటే అంత అంత కారణమయం అంత రకోల పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నావా అని నేను పరిశోధన చేసుకోవాలి ఆత్మీయ ప్రయాణం అసలు నువ్వు ఎంతవరకు ముందుకు వచ్చా అసలు ఎక్కడలో కనిపిస్తూ ఉందా ఇంకా కనిపించేటటువంటి పరిస్థితి అయితే నీవు చీకటిలోనే ఉన్నావు ఎందుకు తూర్పు దిక్కున ఆ నక్షత్రం పుట్టిందంటే ఏసు పుట్టుకతో చీకటితో కప్పబడినటువంటి ఆ యొక్క పశువుల తొట్టి ఆ ప్రాంతము వెలుగు చేత నింపబడింది ఆయన వెలుగుగా వచ్చారు చీకటిలో కనిపించక గందరగోళ పరిస్థితిలో తడాంత కాలములో నీవు కొట్టుమిట్ట ఆడాల్సినటువంటి పని లేదు ఆయన వెలుగై ఉన్నా ఇంకా అంధకార పరిస్థితులు అంటే నీ జీవితంలో ఏమి చేయాలో దిక్కు తోచని పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా క్రీస్తు నీ జీవితంలో వెలుగై ఉండదని నీవు గుర్తించాలి ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి వెలుగులో ఉన్నటువంటి మనకు అన్ని కూడా స్పష్టముగా కనిపిస్తాయి కనిపించినప్పుడు మనం సరి చేసుకోవాలి ఆయన ఎందుకు వెలుగై ఉన్నాడంటే నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చిన్న లక్షణం ముడతను ఆయన తీసి నిన్ను సరి చేయాలని సరి దిద్దాలని కోరుకుంటున్నా ఇంకా నీ జీవితంలో సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు సరి చేసుకోకుండా సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు సరిదిద్దుకోకుండా నీవు తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటే దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఐకి నీవు క్రిస్మస్ ను ఘనముగా జరుపుకుంటే ప్రయోజనం లేదు నీ ఇంటి మీద పెద్ద స్టార్ పెట్టుకుంటే దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదు నీ హృదయ అంత రంగంలో ఇదే పొని వాక్యపు వెలుగు ప్రకాశించాలి నీ హృదయ అంత రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చిన్న మంచ కల్మషము మాలిన్యము కనిపించి దేవుని వాక్యపు వెలుగులు నీవు దానిని సరి చేసుకోవాలి అందుకే ఆయనతో వాడు నేను లోకములకు వెలుగై ఉన్నాను అందుకే ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆ యొక్క నక్షత్రము ప్రత్యేకముగా ఆ రాత్రి పుట్టి ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెలుగుతో వెళ్తుంది సరే మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఎవరు వేసు ప్రభు అని ఆయన చెప్పుకున్నారంటే లోహను సువార్త పదవధ్యాయం తొమ్మిది వర్షములో నేనే ద్వారములు జన్మించినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ పరుండ పెట్టబడ్డారు అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి లూకా మాట్లాడుతూ పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డారు అని వాయపడి ఉంది అయితే మొత్తై అదే సందర్భాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ మొత్తం వార్త రెండవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చినాల్లో మనం చూసినట్లయితే నేను యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వార నక్షత్రమును చూచి అత్యారంధ భరితులై ఆ ఇంటిలోనికి వచ్చి అంటే యేసు ప్రభువులు వారు పశువుల పాటలో పుట్టారా అని అడిగేటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు పశువుల పాటలో పుట్టి ఉంటే దానికి రెఫరెన్స్ చెప్పండి అని అడిగేవారు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు ఇంకొంతమంది అసలు యేసు ప్రభు ఆకలోనే పుట్టలేదు అనేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు అయితే నేను ఏమంటానంటే యేసు ప్రభు ఎక్కడ పుట్టాడో ఏ తేదీన పుట్టాడో ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం అసలు నీ జీవితానికి ఏం కావాలంటే నీ హృదయమును ఏసుకున్నాడా నీ బ్రతుకు ఏసు నీలో ఉన్నటువంటి బ్రతుకును 
కలిగి ఉన్నారా లేదా ఈ రెండు ప్రశ్నలు చాలు యేసు ప్రభువుల వారు ఎక్కడ పుట్టినా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా దాని వలన మనం ఒక ఆత్మీయ పాఠం నేర్చుకోవచ్చు బహుశా యేసు ప్రభువుల వారి పాటలో పుట్టి ఆయన్ని ఆ పశువుల తుట్టులో పరుడ పెట్టినటువంటి తరువాత యేసు ప్రభువుల వారు మరియ యోసేపులు ఇంటికి షిఫ్ట్ అయి ఉండవచ్చు బట్ ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము జ్ఞానులు యేసు ప్రభుని దర్శించేటువంటి వేళకు దేవరిని హాము అందుకే అక్కడ చెప్పబడింది వారా నక్షత్రంలో చూసి అత్యానంద భరితులై ఆ ఇంటిలోనికి వచ్చా ఆ ఇంటిలోనికి వచ్చారు అంటే డెఫినెట్ గా అక్కడ ఒక ద్వారం అనేటువంటి ఇంటికి తప్పకుండా అవుతుంది పశువుల పాకలో జన్మించినటువంటి ఏసు లేకపోతే పశువుల తొట్టిలో పరుండ కట్టబడినటువంటి ఏసు ఎందుకు ఆ ఇంటిలోనికి తీసుకొని పోబడ్డాడంటే ఆ ద్వారము కూడా ఆ యొక్క జ్ఞానులు ఎందుకు వెదవలసి వచ్చిందంటే మనము ఆయనే ద్వారమని అర్థం చేసుకున్నట్టు హలో ఆయనే ద్వారం ఆయన ద్వారానే మనము లోపలికి వెలవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఆయన ద్వారా మనము లోపలికి వెళ్ళినటువంటి అనుభవాన్ని అంటే లోకైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితం లోనికి లోపలికి వెళ్ళేటువంటి అనుభవాన్ని మనకు కలిగి ఉంటే తప్పకుండా మన జీవితంలో దేవుని చేత నడిపించబడేటువంటి అనుభవం కలిగి ఉంటాం ఈ జ్ఞానుల గురించి మనం చూసినట్లయితే వీరు తూర్పు తిక్కున పుట్టినటువంటి నక్షత్రాన్ని చూశారు యేసు ప్రభు పుట్టాడని తెలుసుకున్నారు అయితే వారి జ్ఞానములు ఆధారం చేసుకుని వారు ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఏ రోజు రాజు దగ్గరికి వచ్చారు అయితే యేసు ప్రభు అక్కడ పుట్టలే ఒక రాజ భవనంలో యేసు పుట్టలేదు కానీ దాని తర్వాత వారు నెత్రహేములో యేసు ప్రభు వారు పుట్టారని తెలుసుకునేటువంటి వారై ఎప్పుడైతే వారు ద్వారముకుండా వెళ్ళి ఏసును చూచారో ఏసును ఆరాధించారో ఏసుకు వారి జీవితములను సమర్పించారో బంగారు సాంబ్రాణి గోళములను వారు కానుకలుగా సమర్పించి ఏసుతో ఎప్పుడైతే ఆ ఎంకౌంటర్ను వారు అనుభవించారో దాని తరువాత వారు దేవుని చేత నడిపించబడే అనుభవంలోకి వెళ్ళారు అలలు దేవుని చేత నడిపించబడి అనుభవంలోనికి మీకు రావాలి అంటే యేసు ప్రభు అయినటువంటి ఆ ద్వారము గుండా లోతైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని మీరు చూడాలి ఆత్మీయ జీవితంలోనికి రావాలి అప్పుడు యేసు చేత దేవుని చేత నడిపించబడేటువంటి అనుభవం ఆ ద్వారము బయటే ఉండి యేసు చేత నడిపించబడాలంటే అది కుదరదు ఉదయన ఆత్మీయ జీవితంలోనికి మనకు వెళ్ళాలి అంటే యేసు ప్రభువే ద్వారమై ఉన్నారు నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభుల వారు అంటూ ఉన్నారు యోహన స్వార్థ పదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో నేను గొర్రెలకు మంచి కాపురిని మంచి కాపురి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును నేను గొర్రెలకు మంచి కాపురిని యేసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి మరొక అసాధారణమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడు చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు యేసు ప్రభు వారు మెత్రహేవలో ఎందుకు పుట్టాలి ఎందుకు ఆ చిన్న గ్రామంలో పుట్టాలి ఎందుకు ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆ మెత్ల హేమలోని సత్రములలో చోటు దొరక లేదు యేసు ప్రభువుకి ఎందుకు ఆయన పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడు ఎందుకు ఆయన పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడంటే ఆయన కొన్న పిల్లలే మన పాపముల నిమిత్తం మనస్థానములో మరణించడానికి సాదృశ్యంగా అలలూయ సో ఆయన నేను ఎవరిని అని చెప్పాడో అవన్నీ కూడా ఆయన జన్మించినప్పుడే ఒక సూచనగా అసాధారణమైనటువంటి సంఘటనగా జరిగినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము కూడదలుగుతాం నేను గొర్రెలకు మంచి కాపురిని మంచి కాపురి ఏం చేస్తాడంటే గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెడతాడు 
యేసు ప్రభుని వారు మంచి కాపురి కనుక కొరకు ఆయన ప్రాణములు పెట్టారు ఆయన గొరపిల్ల వంటి నిర్దోషములు నిష్కళంతమును పవిత్రములు పరిశుద్ధమైనటువంటి తన రక్తమును చింపజేసి మన స్థానంలో ఆయన చనిపోయారు అవును ఆయన మన మంచి కాపురని మనం గుర్తించాలి ఒకవేళ యేసును నీ జీవితంలో మంచి కాపురిగా నీవు గుర్తించుంటే ఎరిగి ఉంటే అర్థం చేసుకుని ఉంటే నువ్వు యేసును వెంబడిస్తూ ఉన్నావా దాని తర్వాత వచ్చినాలో రోహన్ స్వామి పదవి అధ్యాయం యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు నా గొర్రెలు స్వర్ణ దిగు అవి నన్ను వెంబడిస్తాయి ఒక అద్భుతాన్ని బట్టి నా గొర్రెలు నన్ను వెంబడించావు ఒక ఆశ్చర్య కార్యాన్ని బట్టి నా గొర్రెలు నన్ను వెంబడించావు దేవాలయం నా జీవితంలో చేస్తేనే నేను నేను వెంబడిస్తానంటే అది సరైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితము కా నేను గొర్రెలకు మంచి కాపురిని మంచి గొర్ర ఏం చేస్తుందంటే నా స్వరాన్ని విని నన్ను వెంబడిస్తుంది అలలు ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ దేవుని వాక్య ప్రకారం వెంబడించేటువంటి విశ్వాసి సరైనటువంటి విశ్వాసి అలా కాకుండా ఇంకేదో నీ జీవితంలో అది జరగాలి ఇది జరగాలి ఇట్లా చేస్తే అట్లా చేస్తే నేను వేసుకుని వెంబడిస్తానంటే నేను ఇంకా యేసును మంచి కాపరిగా గుర్తించలేదు ఆయన పశువుల తొట్టులో పరుణ పెట్టబట్టాడు మంచి కాపరిగా మన కొరకు చనిపోయాడు ఇప్పుడు వాడు ఆయన స్వరములు ఆయనను వెంబడించాడు ఐదోదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ఎవరని ఆయన చెప్పుకున్నానంటే ప్రమాణ స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినప్పుడు గురుధానము జీవమును నేనే నా ఎంతు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎంతు విశ్వాసం ఉంచు వాడు ఎన్నటికి నేను చనిపోను నేనే పునరుత్నమును జీవము అనే శుభ్రతో చెప్తున్నాను యశు ప్రభు జన్మించినప్పుడు అసలు అర్థం కాని ఊహించని ఒక అసాధారణమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానులు ఏ రోజు దగ్గరికి తిరిగి వెళ్లకుండా దేవుని చేత బోధించబడిన వారై మరొక మార్గంలో వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ఏ రోజుకు చాలా కోపం వచ్చారు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే బెత్లహేము ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామంలో రెండు సహస్రముల వయసుకు తక్కువ ఉన్నటువంటి మగ పిల్లలందరినీ కూడా చంపిణీ చేశారు చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏసు జన్మ గురించి దూతులు మాట్లాడుతూ మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువార్త మాటలు చెప్పారు చాలా మంది తల్లుల జీవితాలలో చాలా మంది తల్లుల జీవితాలలో ఎంతో దుఃఖముతో నింపబడ్డా ఎందుకంటే ఏసు జన్మను బట్టి ఏ రోజు ఎంతమందిని చెప్పాడో ఎంతమందిని చంపించాడో బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడలేదు కానీ బట్ ఆ టయానికి రెండు సంవత్సరముల వయసు కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రతి మగ పిల్ల వాణ్ణి కూడా ఏ రోజు నరికం చేశాడు ఎందుకు ఈ అసాధారణమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అని నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను నాకు ఒక వాక్యం గుర్తొచ్చింది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో ఎవరు క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు పాలన చేస్తారంటే రాక్షం చేస్తారంటే అక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏసు నిమిత్తము తాను ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యమును బట్టి ఏసు కొరకు ఎవరైతే చిరస్చే ధనము చేయబడ్డారో వారు బ్రతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేస్తారు ఎవరెవరైతే ఏసు నిమిత్తము లేకపోతే ఎవరెవరైతే ఏసు కొరకు ఏసు జన్మించినప్పుడు ఏ రోజు ఆజ్ఞను బట్టి రెండు సంవత్సరముల కంటే తక్కువ వయసు కలిగినటువంటి వారు చిరచేదనం చేయబడ్డారో కర్గముతో చంపబడ్డారో వారు తప్పకుండా నేను అనుకుంటాను క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారు 
abandonar a tempestade. Hendri sakit orang ceri ini nanti, mana mu ayre perkara mu, ayre ciuma mu, ani kerjim cerita lagi. Ayre jermin ciuma pura, kapan ni cina orang cakap ada orang karam ini nanti, akade resurrection mana kapan ni start lagi, Hallelujah. Abadi mana cipta lo yang penting jali nanti. Just don't think about this life. If you put each life in the world, we have to think about eternal life. If you put each life in the world, you have to think about eternal life. If you put each life in the world, you have to think about eternal life. If you put each life in the world, you have to think about eternal life. Yesu teri di wacuna puru, ayah ni yang tu murtulah ini nanti mandi waru daniel, waru Kristu tu pura lepo pada cara ni, ini ni waktu ni teri Yesu tu. Mungkin Kristus sandar bunga, selalu makanya ni nanti ni cari pot eh, Kristu wacuna pun ni mesta na, dia. Perjuangan tu, mana cini kalau, di perisian tu Yesu tu, ini tu jadi. Asalnya marana mana bos tu yang orang kita lihat mulai, syala akses mat juga marana manusia ramai bos tu. Ira ujo cek juga, ni orang macam, ni orang macam. But we don't know when we will die. Yesus lek pada ni cipta orang ni ku pernah lakukan mulai, ni ku cium mulai, ni ku Yesus nanti bismawa semua ni cari poli na, Yesus korang ni ku cari poli na. Yesu perkara ini cerita beri saksi mana mitra mana itu cari boleh tak? Orang itu you will be resurrected. Ibu berdoa kepada mu cendera tahu, jiwa mu kerjanya mu tahu. Kristu wajib nak beri tinggi muka muka kita ayat itu susu tahu ayat itu orang orang kau beri kita beri bawa beri tahu. So ini juga perlu kita cari boleh tak? Tapi ya sah sah lah banyak orang yang sah. Because Jesus is the resurrection. Yesu perdoa kepada mu yang nak. Aina dwara, aina yang tu bismawa semua cerita tu mati. Mati mal, marla orang bikin cepat dan mati sakti ni kahin cari. You have to live such a life. Orang ni cipta ni ni buat cipta ni cari. Ni di setelah cerita tu berarti ni bismawa ni cipta tu buat cipta. Hari hari mandiri ni buat cipta. Orang tu buat ni. Ibu kata, ni buat cipta ni buat cipta. Yesus tu tak kerja kebala kerana apa? Ni dah. Ni kita tu sepat. Di perut pun ada, awak pun pergi dulu sekali dia sepat dek. Di ku yang tak cikat lo ni pun ada di kaki mana. Yang tak di payung macam mana dia sepat nak gani, so normal lah. Yang tak berwasa lah. Yang tak ceri ko ya orang dia sepat. Awak di perut pun macam mana cikat lo, orang Malaysia lo dia sepat nak gani. Atau macam mana dia tu? That is definite. Anak orang orang macam ni sepat, there is no doubt about that. Kami ini, dari orang cari pot, dari orang cari pot, dari Kristus itu lepas lagi kita pun di perut pun dia tu kaki orang nak ada orang pun. Hari ini pun orang tuh tanam lagi orang. Akan ni jengga, entah orang mana, entah pun tanul, 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 bosin cium orang. Yesus, jenis apa tu boleh baca orang ini? Ini dewa ni, betul lah cerita orang. Anthuri kategori kita hanya kerana cerita Haleluya. Di bumi itu, bayanglah peribadi Allah Kristus perwajin jasa mohon itu clear dan hebat. Enam puluh tahun, orang Yesus perlu capu kerja kerja. Definitely, baru Kristus itu perwajin jasa. Dan apa yang dia ingat? That is the greatest lesson. Kalau orang cerita lagi, Yesus itu memang di situ orang perlu tak kali kami yang perlu kalah dengan perawat. Abi dukkha muka, kani muka, wajar muka, mari kita lihat macam macam. Di dalam ini semua berapa? Ani ni pun macam macam. Baca, alu alu, thandu alu, thandu alu. Siapa beri nama beri wari Kumar beri nama beri Yeni beri. Dia beri perasaan cuci, mana ada mau? Aite, mari kita beri kita akan kita beri orang macam. But there is a definite reward for that. Kau ni cinta muka beri. Di belakang beri wari perhati dukkha beri setitik ni beri. Dia beri tempat beri lekin cinta ni kita beri pelamis tar. 
దాన్ని బట్టి ఏ స్త్రీ గురించి వెనక్కి వెళ్ళిపోవద్దు సరే ఆరవదిగా మనం చూసినట్లయితే యోహన్ స్వార్థ పద్నాలుగవ అధ్యాయం మానవ వృక్షణంలో ఏసు ప్రభుల వారం చూడాలి నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడు తండ్రి ఎందుకు కాదు నేనే మార్గమును సత్యము Jesus is the only way there is no other way inkoka markam konda nivu devuni samipinchale paralokanni cheyapalale adi evarikaina vartistu ee matanikaina ee kulanikaina ee prantanikaina vartistu durpu deshapu gnanalu vari gnanamula daram cheskoni వారికి కనిపించినటువంటి మార్గములో వారు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గములో ప్రయాణం చేశారు కానీ ఏసు వారికి కనిపించలే ఏసును వారు చేరుకోలేకపోయా ఆ ద్వారము కూడా వారు ప్రవేశించలేకపోయారు కారణం ఏంటంటే వారు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గం ఏసు మార్గము కాదు వారు అనుకుంటూ కూడా ఏసును చూడాలనుకున్నారు కాకపోతే వారు ఎన్నుకున్న మార్గములో ప్రయాణం చేశారు అందుకే ఆ మార్గం ఎక్కడికి నడిపించిందంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాచు దగ్గరికి నడిపించింది కానీ రాజులకు రాసినటువంటి యేసు క్రీస్తు నొక్కకు నడిపించలేదు అయితే మన దేవుడు కనికరము కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆ కనులు వారి యొక్క జ్ఞానములు బట్టి తనను చేరుకొనలేరని కనికరబడి ఏ తూర్పు దిక్కునైతే ఆ యొక్క నక్షత్రం ఉదయించిందో ఆ నక్షత్రమునే నడిపించి ఆ జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రము చూచుట ద్వారా దాన్ని వెంబడించుట ద్వారా ఏసు జన్మించినటువంటి ఆ ఇంటి యొక్కకు నడిపించాడు వాటి మన జీవితంలో కూడా మనకి ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ నేను ఏసుని చేరుకుంటామంటే అది దీని కాదు అది సత్యం కా అది జీవం కాదు ఆ మార్గంలో జీవములే ఆ మార్గంలో సత్యములే నేనే మార్గములు సత్యం వచ్చేది కాబట్టి ఈ ప్రయాణం ఏ మార్గంలో ఉన్నదో నీవు పరిశీలన చేస్తున్నావు ఏ దిశగా నీవు ప్రయాణం చేస్తున్నావు షార్ట్కట్స్ ఎన్నుకుంటున్నావా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి లాభముల కొరకు హైవేలో ప్రయాణం చేస్తున్నావు ప్రభు మార్గం ఇరుకైనటువంటి మార్గం అధారి ఇరుకైనటువంటి సంకుచితమైన కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ మార్గంలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు వేరే ఏ విషయాన్ని కూడా ఆ మార్గంలో తీసుకొని విశాలమైనటువంటి మార్గం అనుకోండి మీకు కావలసిన లగేజ్ తీసుకొని పోవచ్చు అదే ఒక గుహలోనికి వెళ్ళాలనుకోండి మీరు లగేజ్ తీసుకొని పోతారా తీసుకొని పోలేరు పోవాలనుకుంటారు కాబట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నటువంటి ఆ మార్గం అన్నటువంటి ఇరుకైనటువంటి నీవి లోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషాలు ఆనందాలతో పాటు ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయలేవు అది వీరిక అవి అడ్డుపడతాయి నీకు అవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళగలిగినటువంటి అంతస్తు విశాలమైనటువంటి మార్గము కాదు ఏసు మార్గము కాబట్టి మన జీవితంలో ఎక్కడైనా ఏసును ఆయన మార్గంలో ప్రయాణం చేయకుండా నిలుచుకుంటూ ఉన్నావు అంటే నీవు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అనేక విషయాలు క్యారీ చేస్తున్నామని గుర్తించాను వాటిని వదిలి చేస్తూ గమనించాను ఎందుకంటే ఆ మార్గంలో నీవు ప్రయాణం చేయకపోతే నీ జీవితంలో ఎప్పటికీ నీవు దేవుణ్ణి చేరుకోలేదు ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేసిన తరువాత ఆ జ్ఞానులు ఆ యొక్క ద్వారంలో నీకు గలగలిగారు ఫస్ట్ మనం ఆయన మార్గంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు సరే చివరిగా ఏడవదిగా మనం చూసినట్లయితే యోహాన సువార్త పదైదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో నేను ద్రాక్షావల్లిని అని సుప్రాపులు వారు చెప్తున్నారు ద్రాక్షావల్లిని ఏ సుప్రాపులు వారు 
నేను ద్రాక్షావలిని మీరు తీయగలు అని ఆ యొక్క పదైదవ అధ్యాయులు చెబుతూ అసలు ఎందుకు తనను ద్రాక్షావల్లిగా చెప్పుకున్నారు ఎందుకు విశ్వాసులను తీగలుగా ఆయన పొలిచారు అని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అని యేసు ప్రభులు వారు చెబుతూ ఉన్నారు ఆ ద్రాక్షావల్లికి తీగలు అంటు కట్టబడి ఉంటేనే కాని తీగలు ఫలించలేవు తీగలు తమంతట తాము ఫలించలేవు కాబట్టి ఆ తీగలు ఎప్పుడు కూడా ద్రాక్షావల్లికి అంటు కట్టబడి ఉండాలి అప్పుడే ఆ తీగలు ఫలిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ద్రాక్షావల్లి అన్నటువంటిది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే దేవునితో మనకు ఉండాల్సినటువంటి కనెక్షన్ కి సాదృశ్యంగా ఉన్నది యేసు ప్రభువు వారు జన్మించినప్పుడు ఎవరైతే యేసు ప్రభుతో కనెక్షన్ కలిగి ఉన్నారో వారి జీవితాలన్నీ కూడా ఫలించాయి హలో ఎవరైతే యేసు ప్రభుతో కనెక్షన్ పెట్టుకోలేదో వారి జీవితాలన్నీ కూడా నశించిపోయాయి ఉదాహరణ ఈ జ్ఞానులే యేసు ప్రభుత్వం వారు కనెక్షన్ పెట్టుకున్నారు గమనించండి వారు ఆ యొక్క హేరో రాజు దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభు ఇక్కడ పుట్టలేదు కాబట్టి మనం వెనక్కు వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోలే అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రులు పరిశ్రీలు యేసు ప్రభు వారు యూదా పెత్త హేమలో పుట్టి ఉంటారని చూపితే వారు కన్నులెత్తి చూడగా ఆ నక్షత్రం కదులుతూ ఉంది ఆ నక్షత్రాన్ని వారు వెంబడించారు నక్షత్రాన్ని వెంబడించినప్పుడు వారు యేసు దగ్గరికి వచ్చారు యేసుతో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నారు సాగిన పట్టారు వారి తమ పెట్టలు విప్పారు క్రీస్తులు వారి హృదయంలోనికి ఆహ్వానించారు అప్పుడు వారి జీవితాలు మార్చబడ్డాయి దేవుని చేత నడిపించబడేటువంటి అనుభవంలోనికి వారు వచ్చారు లేకపోతే వారు తిరిగి ఆ యొక్క ఏ రోజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే ఏ రోజు వారిని చంపించి ఉండేవాడు లేకపోతే అట్లీస్ట్ తెరసాలలో అయినా వేసి ఉండేటువంటి వారు బట్ దేవుని చేత వారు నడిపించబడ్డారు కారణం ఏంటంటే they had connection with jesus they made that connection with jesus avati vaari jeevithalu vaaru kalinchaaru rendavadiga gorala kaaparulu gurinchi manam chusinatlaithe aa dhoota vachi gorala kaaparulu kristu janminchaadu annatondi vartamaaramulu chupinatundi tarvata aa gorala kaaparulu yesu prabhu ni choochi vachinatundi tarvata varu devuniki stutistu kippistu వచ్చారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది బికాస్ దే హ్యాడ్ దట్ కనెక్షన్ ఇప్పుడు మన జీవితంలో కూడా దేవుని మనం స్థుతించాలి ఆరాధించాలి వెంబడించాలి దేవుని చేత నడిపించబడాలి అంటే మనం యేసుతో సంబంధములు కలిగి ఉండాలి ఏ విధంగా రాక్షవల్లికి తీగ అంటు కట్టబడి ఉంటుందో ఆ విధంగా మనంతట మనం ఏమి కూడా చేయలేమని గుర్తించిన వారమై ఏసుతో ఎల్లప్పుడూ మనము కనెక్షన్లు కలిగి ఉండాలి అయితే హే రోజు జీవితంలో మనం చూస్తాం ఈ హర్డ్ అబౌట్ జీసస్ ఏసుని గురించి ఆయన వినా ఏసు యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన తెలుసుకున్నా పడే ఆయన చింతలో ఏసు దగ్గరికి రాలేకపోయాడు సో ఆయన చాలా త్వరగా చనిపోయాడు మన జీవితంలో ఏసు లేకుండా ఏసుతో కనెక్షన్ లేకుండా మనం ఏమి కూడా చేయలేదు కనెక్షన్ కలిగి ఉంటే ఆ గొర్రెల కాపరులు సంతోషంతో ఆనందంతో దేవుని సుధిస్తూ వచ్చు సాధ్యపడి ఆ జ్ఞానులు నమస్కారం చేశారు బికాస్ సచ్ ఎ జాయ్ కనెక్షన్ ఆ జాయ్ ఉంది ఆనందం ఉంది ఆ సంతోషం ఆ సమాధానం ఉంది ఆ నెమ్మది ఉంది ఆ దేవ ఉంది ఆ ఆశీర్వాదం ఉంది కాబట్టి నేను ద్రాక్షావలిని సుప్రభుత్వం వారు చెప్పారు ఆ కనెక్షన్ ఆ జ్ఞానితో ఆ గొడవల కాపులు కలిగి ఉండి కలిగించారు చూసినప్పుడు మనకు కలిగించారు మస్ట్ హ్యావ్ కనెక్షన్ అవి ఏడు విషయాలు వేసి ఎవరో అని ఆయన ఏమైతే చెప్పారో మనం అర్థం చేసుకుని ఆయన జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి సంఘటన నుండి ఈ పాఠములను నేర్చుకోవడం జరిగితే మన జీవితంలో తప్పకుండా మనకు ఫలిస్తాం ఒక మట్టి ప్రభుత్వ జీవితంగా
తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు మరియు పాస్టర్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించను మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ